Günü aynı. Sesin geliyor mu? Ses tamam. Zahmet olun. Sağ tarafa geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün ayın son günü. 3 hmm. adet size. Buyurun. Teknikanızı derleyin. Dolar TL, Dolar Meksika Pesosu ve DAX indeksini istiyorum. Dolar TL çok hareketliydi bu özellikle. Teşekkür ederim. Dolar TL çok hareketliydi. Teknik olarak bizim bakış açımız aslında ama teknik olarak ne olur, ne olmuyor ve mevcut bulunduğu yer nereye gösteriyor olacak? Soru sorabilirsiniz, aralarda da sorabilirsiniz, bittikten sonra da sorabilirsiniz. 15 dakika olarak canlı canlı teknik analiz. İsterseniz ilk olarak dolar tl bakalım biraz uzun sürecek çünkü. Dolar tl yukarıdan teknik olarak bakıldığında 4 saat bakıldığında önemli bir direnç seviyesi vardı. Aslında kırılmasıyla birlikte aslında. Cuma günü yani not düşürülmesi temel olarak teknik olarak da 88 seviyelerinin kırılmasıyla beraber kırılmamasıyla beraber aşağı yönlü hareketler devam edecek. Umulandan çok daha aşağı yönlü hareketler sergilenmiş. Bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Aslında bizim kurduğumuz bu. Fibonacci çizdiğimizde bu geri çekilmeleri aşağıdaki 100 seviyesi çok önemli. Fibonacci'de yani 377, 30'lar 377, 365'ler seviyesinin kırılmasıyla beraber kırılırsa aşağı Aşağılarda ilk görücüye durak 3.75 olacaktı muhtemelen. 3.75 seviyeleri teknik olarak önemli bir seviye arz ediyor bizim için. Ondan sonraki göreceğiz seviyede e, muhtemel olarak 3.70 seviyeleri. Aşağı yönde bir trend oluşmuş durumda. Yani trend yukarı doğru çıkan uzun zamanlı tarihlerinde. Yaklaşık olarak Yatay piyasayı kırdığı tarihten bahsediyorum. 24'ünden beri devam eden trend kırılmış durumda. Şu an kendisine yeni bir trend oluşturmuş. Dolar TL. Bu trendin alt bantları ve üst bantları bizim için bunu bahsediyor. Bu trende devam etmesi halinde aşağılarda 3.77 seviyelerinde olması, olası kırmasıyla beraber 377, 30 var seviyesinin kırmasıyla beraber 375 olan 370 sert bir düşüşler beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise dolar TL'de göreceğimiz üst seviye 381 seviyeleri, 381 seviyelerin kırılmasıyla beraber tekrar kendisine 383 seviyeleri hareketli ortalama da çizdiğimizde belli günlük hareketli ortalamamızın aynı zamanda da bir günlük hareketli ortalamamızın Fibonacci'nin 61.8 seviyesinin kırılmasıyla e, son olarak 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmış oluyor dolar TL. Yani bizim için yukarı yönlü hareketler başladı artık diyebilmemiz için 81.50 seviyelerin yukarı yönlü kırılmış olması gerekiyor. Aşağıda aşağı artık bu trende aşağı yönlü devam eder diyebilmemiz için de 100 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış olması önemli bizim için. Ben genelde 4 saatlik grafikte 4 saatlik bakmayı tercih ediyorum. 4 saatlik grafikte hareketli ortalamanın altında 4 ayrı gün kapatmış olması gerekiyor. Bir şeyin kırıldığını yapabilmek için benim istifeşim bu yönde ama yine yatırımcılarımızın her yiğidin bir orta işi var. Yani kendi stratejilerine göre de hareketli ortalamanın altında kalması için kendilerini yeni bir strateji geliştirebilirler. Son olarak da
Bu batıyla ilgili aslında çok fazla söyleyecek şey yok. Genel bakıyorum ama teknik olarak aşağıda bir trend olduğunu ben yani destek ve trend seviyelerini bakıyorum. Yani destek ve trend seviyelerini. Şu an için yukarıda 3.81 ve aşağıda 3.77 30 ve 3.81 ile seviyelerin arasında işlem yapmanın çok sağlıklı sonuçlar doğru mu? Düşünüyorum. Bu seviyeler takip edilebilir. Bu seviyelerin kırılımlarıyla beraber yatırımcıların işleme girmeleri yatırımcılar için e, <gülüyor> riski minimize ederek yani riski minimize ederek e, sağlık işlem yapmalarını sağlayabilir. Dolar Meksika pezosu Dolar Meksika pezosuna neden bakalım? Aslında uzun yıllardır bu zaman Meksika pezosuna bakıyor. E, bir trend halinde devam eden ama bu trendi koruyan bir harita Meksika pezosu. E, Trump'ın son artık Meksika ile ilgili yaptığı yorumlarla beraber de kendisine bir zirve yaratmıştı zaten. Faiz kararından beri. Aslında dolar TL'ye çok fazla benziyen bir grafiğe sahip. Uzun zamandır devam eden bir trend var. İnanılmaz olan da bizim doğu teorisini dikkate alarak trendler içerisindeki trendleri dikkate alarak. En son yaptığım canlı teknik analizde zaten <gülüyor> yukarılarda 21.97'lerin dönüş noktası olduğunu aşağılarda bu devam etmesi halinde geri çekimleri Nereye kadar devam edeceğini söylemiştik ama yine de tekrarlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şu an mevcut olan seviyesinin X kapıcısı için kalmasıyla beraber alt banda trendin alt bandına tekrar değmesi olası bir ihtimal. Bu alt band nereye denk geliyor? 19.94 seviyelerine denk geliyor. 19.94 seviyeleri dolar meksika pozisi için satışlarda ilk hedef noktası olarak gerçekleştiriyor. Ara noktalar var. Ara noktalarda durabilir. Mesela 20-21 ya da 20-44 der falan ama Meksika pezosu genelde bu tarz ara bantları çok ara destekleri çok dikkate almadan devam eden bir parça olduğu için eğer şu anki mevcut olduğu 100 seviyesini kırarsa nasıl halinde yani 20 60 bu kadar seviyesi kırılırsa şayet aşağılarda durmadan 19.95 seviyelerine kadar aşağılar hareketlere devam edecektir. Az önce de söylemiştim burada bir flama var. Ve genelde flamalar da Meksika pezosuna dikkat almamız gereken yani formasyonların da <gülüyor> iyi çalışabildiği bir grafidir. Flamaların kuralı şuydu. Bizim için kuralı. Bir flama oluştuğu zaman bayrağın direği kadar bir yükseliş yaşayacağını ifade eder. Tekim zaten o flamayı da tamamlamış durumda. Tamamlamıştı zaten. Orada bir dönüş yaşıyordu. Şimdi kendisini aşağılarda 19.95 seviyelerini bir destek noktası olarak alabilir. Orası kırılırsa kendisine yeni bir trend yaratıyor. Belki de kendisine bir düşüş trend yaratacak. Çok bahs. Bir net analiz yapabiliriz bununla ilgili ama yukarı yönlü hareketlerde de görmesi gereken ilk seviye Dolar Meksika Pezosu için 21.18 seviyeleri yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. O seviyelerin kırılmasıyla beraber yukarı hareketler devam edecek. Yumuna için 50 seviyelerine doğru. Burası nereye renk geliyor? 20.32 seviyelerine denk geliyor. 34 seviyelerine denk geliyor. Dolar Meksika Pezosu'ndaki bu hareketler Genelde bir devam hareketleri var Meksika Pezosu'nda. Yani Bundan sonra Genelde hep devam hareketleri yer alıyor. Genelde hep devam olarak yer aldığı için Meksika Pezosu'nda Sadece bu doğru kırılmış durumda artık. 
izlemekte ve takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu noktada iyi oldu. Artık farklı grafik bakmak istiyorum. Metinlerimiz için anlatan bir şey oluşturabilecek bir şey. Oluşturabilecek bir şey. Takip edilebilir. DAX endeksi ivmesini güzel koruyan bir endeks. Yukarılarda daha önce gördüğü bir tepe seviyelerine doğru başlamak da gayet ısrarcı. Yani 2000 370 doğru seviyelerine tekrar oraya doğru Sak yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı mı? Muhalde. Bir yatay tren içerisindeydi. Bir, bir yatay trendi de takip ediyorduk aslında uzun zamandan beri. 10.800'ler ile 10.400 arasında bant araba yapılmış durumdaydı. Genel DAX böyle şeyler yapar. İki tane önemli özelliği var DAX indeksinin benim takip ettiğim kadarıyla teknik olarak. Birincisi sabahları gapla açıp o gapi mutlaka kapatması. Gapler açıyorsa mutlaka gün içerisinde ya da bir, bir, bir gün sonra o gapi kapatıyor bazen. Ya da bir süre bant aralığı yakalamış, o bant aralığı kırıldıktan sonra güzel hareketler yaşanıyor. Bantın kırıldığı yönde. Şu an içinde yukarı yönlü bir trend var. Bu trend nereye kadar devam edebilir? Önemli olan bizim için takip ettiğimiz. Burada da göreceksiniz bu hayat net olarak zaten. Burada bir yatay trend varmış. Peki piyasası. Bu tür iki piyasası ile beraber de zaten kendisine yeni bir yön arayışı içerisinde birazcık daha yakın bakmaya çalışalım. Dönüş yakalamaya çalışıyoruz. Aşağılarda 11636 seviyesinin üzerinde kaldığı süre boyunca yani şu anki mevcut pozisyon seviyesinin şu anki seviyesinin kurduğu süre boyunca gönlüm Pozitif olması olasın. Yukarıda 11.871 seviyeler. 11.871 seviyesinin kırılmasıyla beraber DAX kendisini daha önce gördüğü tepe seviyelerini e, görmeden önce göreceği son bir bırak olabilir. 11.200'den. 11.200 seviyelerinde kras aşağı yukarıda 12.394 seviyeleri olası bir seviye. Ama önemli olan şey şu anki mevcut pozisyonun üzerinde kalması. Tekrar yeteneğe bağlanması. O da 11.636 seviyesi. Bu seviye önemli. Bu seviyeye dikkatli şey takip edebilir yatırımcılarımız. 4 saatte bir konak çizim. Tanet görebiliriz aslında. Evet, sonra gördüğü seviye dediğim gibi Fibonacci 161.8 seviyesi o da daha önce gördüğü zirveye denk geliyor. Daha önce gördüğü zirvelere denk geliyor. Arada göreceğiniz seviyeler destekledilen direnç seviyeleri 11.871-12.000 seviyesi ve son 12.394 seviyeleri DAX'da olası izlememiz gereken seviyeler var. Soru sorun var mı? Benim için yapmak istediğim analizler değil mi? Bu sorunu isteyenleriz. Bu soruları alabilirim. Euro dolar. Yani Euro dolar yani evet Euro dolar. İyi ki ben daha Euro dolar geliyor. Euro dolar bakabiliriz. Gerçi DAX'la ters koruyorsun. Devam eden bir harita. Euro dolar haritası. Yani genelde Dax yükseliyor çünkü o kadar düşüyor diye bir şehre bir sanatçı var. Bu şehre bir sanatçı var. Bu şehre bir sanatçı var. Dört saatlik bakıldığı yorulmalar aslında yukarı yönlü bir trend içerisinde. Bir trendin içerisinde. Bu trendi korumaya çalışıyor. Ama trendin alt bandına daha yakın hareketler sergiliyor. Yani aslında düşüşü trend düşüşü korumaya çalışıyorum. Aşağı yönelik aşağı yönelik bir baskı var. Bu baskı devam eder mi? Burada temel çok fazla faktör var. Ee, bu teknik olarak bakıldığında yukarı yönelik trendi devam ediyor. Burada yatırımcılarımız şunu yapabilirler. Yani alt band ve üst bandı kullanarak işte burada yine tren çizip trendin alt bandını ve üst bandını kullanabilirler. 
1-0 yediler. Zaten yurdularda önemli olan en önemli seviye şu an 1-0 yediler. Üzerinde tutunamıyoruz. Üzerinde tutunmaya çalışıyor. 1-0 yedilerin altında kaldığı süre boyunca yönünün en azından şu an için negatif oldu. Ama 1-0 yedilerin üzerine atarız. Yani Fiyolan için de 3 seviyesine denk geliyor. 1-0 yedi, 7 12 seviye yedilerin. 1-0 yedilerin kalırsa, kalırsa da kötüleriz şahit. Ben çok böyle ara noktalarda duracağını düşünmüyorum bu arada yoruları. Direkt bir on seviyelerine doğru nasıl hareketler sergileyebileceğini düşünüyorum ama çok böyle arada kalacağını düşünmüyorum. Ama bir seviyelerin tabii üzerine atması gerekiyor, sonra kabul sergilemesi gerekiyor. Dediğim gibi trend yukarı, yani mevcut gözüken trend yukarı bir trend. Yatırımcılarımızın vadesine göre yaptığı işlemin hacmine göre yukarı yönlü trendler dikkate alınmadır. Yatırımcıların küçük bir <gülüyor> yatırım tutarlı ile işlem yapıyorlarsa şöyle yapılabilir. Yükseliş trendinin içerisindeki düşüş trendleri takip edilebilir. Yatırımcılarımız burada e, kendilerini korumak adına yükseliş trendine girip geri çekilmelerden zarar görmemesi için e, yükseliş trendinin içerisindeki düşüş trendlerini takip edebilir. 4 saatlikte hatta daha da daha takip etmeye çalışır yatırımcılarımız. O Düşüş trendinin içerisindeki de yükseliş trendlerini takip edebilirler. Bu önemli olan detay yatırımcılarımızın vadesi ve içeride bulunan teminatı. Teminata göre kendilerini yeni senaryolar yazabilirler ama örnek veriyorum. Bir yatırımcı 4 saatlikte zaten alıştadır. Ama bu sırada yine işlem yapmak istiyordur. Euro dolara gelip 4 saatlikte yaklaşıp şuradaki trendleri bile dikkate alarak bir alış işlemi gerçekleştirebilir. Önemli olan burada sizin vaatiniz, yorumunuz, planınız, stratejiniz. Ama dediğim gibi, bir odalarda genel gün, genel tren yukarı. Yani küçük yatırımcılar için hangi para? Dolar Japonya'nın aslında uygundur scalp için. Yani hareket hem fazladır. Ben Meksika bözüsünü de öneririm ama birazcık orada aslında dolar Japonya yeni öneririm ben. Dolar Japonya ve Scalp daha uygundur. Evet. Daha net ve Meksika birazcık daha... Aslında Meksika pezosu iyidir. Ee, gerçekten iyidir. Yani i̇lk doğru söylüyorsunuz korkutuyor konusunda. Birazcık tehlikeli gözüküyor ama yani resme birazcık geniş bakmak gerekiyor. Resme geniş baktığınızda aslında resmin yukarı yönlü bir trend olduğunu geri çekilmelerden de e, geri çekilmelerden yararlanabilmesi gerektiğini görebilirsiniz. Hak veriyorum. Bilinmeyen her şey korkutur aslında. Evet. TL. TL. TL biraz siyasi en azından ülkenin hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Takip edebileceğimiz hem siyasi hem makroekonomik faktörleri de devrede ama Meksika'da çok fazla tarz hareketler görmeyebilirsiniz. Meksika genelde bir trende girip devam eder. O yüzden aslında Meksika pesosu takip ediyorum ben trende girip devam etmesi. Bir ara Güney Afrika Ronaldo takip ediyordum. Hala takip ediyorum. Yani, yani Güney Afrika Ronaldo, Meksika Pezosu, Rus Rublesi. Yani, bu tarz pariteler aslında bir süre izlendiğinde yöne emin olunup, aa evet burada bakın böyle bir trend var, devam ediyor deyip alıp beklenebilecek olan yani, pariteler. Ama takip dediğim gibi takip etmek gerekiyor. Başka sorusu olan var mı? Çok, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, i̇smim Mehmet Bülent Dervişoğlu. Türev Araç'tan kremli takım lideri olarak görev oluyorum. Ee, aklınıza takılan, sormak istediğiniz, bunu da soramadığınız ne olursa olsun mutlaka yatırım uzmanlarınıza da sorabilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz yatırım uzmanlarınızla beraber. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ee, bol kazançlı günler diliyorum.